Toujours la neige, mais la Haute-Loire pour Ford et Michelin. Les deux pilotes, Bruno Thierry et François Delecourt, sont sur place. Le moteur de l'escorte, comme celui des autres groupes A suralimentés, a perdu une soixantaine de chevaux à la suite de la nouvelle réglementation. Flagrant sur l'asphalte, le phénomène est atténué sur la neige. C'est avec Philippe Dunabine à ses côtés que François débute les essais pneumatiques. allers-retours pour vérifier notamment l'endurance des différentes gommes, François rentre à la base et commente ses impressions avec son ingénieur. La gamme des clous n'est pas très différente de celle de l'année passée, mais c'est surtout la limitation des pneus pour 95 qui inquiète les différentes équipes. Comme modèle 94, seule la décoration et le nom du coéquipier changent. 48 heures. Le numéro 8 maintenant. Avalant pour complète. Le premier tir c'est. effectué un tête à queue pour un clou n'est qu'à une seconde de Toyota. Gros joker, poker à demi réussi pour de le cours qui abandonne une minute en mixte sur la neige mais arrache le scratch dans la suivante. C'était euh, un choix vraiment risqué, je savais de toute façon à quoi je m'attendais donc je suis parti quand même volontairement en T0. Maintenant il ne faut pas parler. Oh, non, non d'une spéciale, mais il faut parler de couple de spécial. Plus de sécurité. Le belge n'a Un nouveau scratch dans la louvée permet à Delecourt, second, de rester au contact de l'Espagnol. Demain, je vais... secondes dans Saint-Michel-les-Portes, une spéciale qui permet à François Delecourt, auteur du meilleur temps, de revenir à 10 secondes de l'Espagnol. Deux fois sur la plupart des pilotes choisissent alors des racines cloutées, un compromis qui ne fait pas de miracle. Après avoir perdu plus de 3 minutes dans un mur de neige, Bruno Thierry frise la correctionnelle dans le col de Menet. Philippe Camandona qui sur la Ford déjà victorieuse en 94 avec Manu Genot enlève son premier succès international. Une épreuve d'entre vous, un amortisseur cède sur la Ford de Lecourt, le sort du rallye est scellé et François perd plus d'une minute dans ce...